Good morning, everyone. Today, my class is uh, dominance and corrosion. So, in dentistry, all the materials, whatever materials we are using, everything will get dominance and corrosion. So, based on that, what are the materials we are using in dentistry and what type of tarnish and corrosion will occur? So, we will discuss in this seminar. Next slide. So these are my contents. Introduction, uh, cause of toxic corrosion, classification of corrosion, electrochemical corrosion, and what are the protection we will do against the corrosion. So introduction. In metals are used in dentistry in various forms, such as metal, restorative materials in the mouth. And various types of incidents, uh, various types of instruments will get tarnish and corrosion. So, all the metals used in dentistry undergo tarnish and corrosion, which percent of corrosion vary from what are types of metal to metal. The mouth is moist, warm, salty, acidic, and is continuously subjected to fluctuations in temperatures. So, uh, the food and liquid that we take wide range of fields and all these environmental factors contribute the degradation of metals used in the oral cavity. However, in dental practice, there are limited amount of corrosion around the margins of dental amalgam restorations may be beneficial. Since the corrosion product tend to see the margin gap and inhibit the incurrence of oral fluids and bacteria. Definitions. So, definitions of tarnish and corrosion. Uh, for tarnish, surface discoloration of metal or slight loss or alteration of surface finish or luster. Corrosion. It's defined as physiochemical interaction between the metal and its environment to form a metal compound. Cause of tarnish and corrosion. There are various causes which causes tarnish and corrosion. First, deposits are uh, soft deposits like plaque. Uh, otherwise, uh, discoloration of uh, come through iron and mercury containing drugs, food debris, pigment producing bacteria. And others, something called oxide, sulfide, and chloride films. Corrosion occurs by action of acids, moisture, alkaline solution, atmosphere of certain chemicals. So, overall, number tarnish and corrosion. See, in the material we use, we have types of tarnish and corrosion. So, we have tarnish and corrosion. This is the types of tarnish. The outermost surface layer of many semi-reactive metals such as copper, brass, silver, aluminium, all the materials will go chemical reaction and later it form a tarnish. This is a surface phenomenon that is self-limiting unlike rust. It is mainly caused by chemicals in the air such as sulfur dioxide. Tarnish is mainly manifested by dull grey or black, black film on the metal surface. The formation of tarnish is a protective phenomenon that involves reaction of only the top few layers of the metal. So, material uh, once tarnish very material the upper part of the surface the metal and the whole entire restoration to entire uh, material full away. So, formation of patina is necessarily in applications such as copper roofing, outer uh, outdoor copper bronze, brass, statues, and fittings. So, and these are some of the extra points. And corrosion. 
ஸோ டானிஷும் கரேஷனும் இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மெயினாக எலக்ட்ரோலைட் இருந்தால் மட்டும்தான் கரோஷன் நடக்கும் பட் டார்னிஷை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள இருக்கிற மெட்டீரியலில் நடக்கிறது தான் டார்னிஷ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் கண்டெயின் ஐ அமௌண்ட் ஆஃப் சல்ஃபர் வேரியஸ் சல்ஃபைட்ஸ் சச்சஸ் ஹைட்ரஜன் அம்மோனியம் சல்ஃபைட் விச் கரோட் சில்வர் காப்பர் அண்ட் மெர்க்கூரி அயன் எக்ஸை அயன் சச்சஸ் ஆக்சிஜன் குளோரின் கரோட் அமால் ஸோ உங்களோட அயன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அம்மால் என்னென்ன அயன்ஸ் வந்து கரோட் பண்ணணும்னா உங்களோட ஆக்சிஜன் அண்ட் குளோரின் ஸோ கரோஷன் இஸ் அ கெமிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் வேற என்ன மெட்டல் இஸ் அட்டாக் பை நேச்சுரல் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ லேட்டர் இட் கிவ்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் பார்ஷியல் ஆர் கம்ப்ளீட் டிசல்யூஷன் ஆர் டிட்டோரியேஷன் எக்ஸாம்பிள் ரஸ்ட் மோஸ்ட் ஃபெமிலியர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கரோஷன் அண்ட் இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் டார்னிஷ் இன் தட் இட் இஸ் நாட் மேர்லி அ சர்ஃபேஸ் டிபாசிட் பட் ஆக்சுவல் டிட்டோரியேஷன் ஆஃப் த மெட்டல் டியூ டு அ reaction with its environment so in a types of corrosion is na dry corrosion or wet corrosion so in the wet corrosion la pathina there are three types galvanic corrosion stress corrosion and concentration cell or grebeis corrosion in chemical corrosion there is a direct direct uh, reaction between the metallic and non metallic elements to heal the chemical compound through the process such as oxidation halogenation and sulfurization in the absence of water or another fluid such as electrolytes so electrolytes illa nalume ulake chemical corrosion a yeah, good example is uh, silver discoloration of silver by sulfur where silver sulfate forms a corrosion reaction it can also be a corrosion product of dental gold alloys that contain silver so this mode of corrosion is also referred by dry corrosion since it occurs in the absence of water or another fluids or electrolytes so next is your electrolytic corrosion so in in this type of corrosion electrochemical corrosion occurs in the presence of fluid electrolyte such as water hence it is also known as wet corrosion only this type of corrosion occurs in the oral cavity where electrolyte is the saliva so these are the difference between your dry corrosion and wet corrosion so idu ellame avoda differentiation idu paathukonga idu romba mukkiyam and epdi nadakkudhu appdi paathina ungala electrochemical cell is made up of three main components anode cathode and electrolyte ஸோ எலக்ட்ரோலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஆனோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சைட்ஸ் ஸோ இந்த ஆனோட் கேதட்ல இருந்து என்ன ஆகும் அயன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கிறதுனால நடக்கிறது தான் உங்களோட வெட் கரோஷன் அடுத்து உங்களோட எலக்ட்ரோமோட்டிவ் சீரீஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஸோ ஆல் த மெட்டல்ஸ் ஹாவ் அ டெண்டன்சி டு கிவ் அ வே எலக்ட்ரான்ஸ் only there a degree of tendency differs so ellathilume vandu ungalku paathina corrosion nadakkum so the electromotive series of metal arranges them in the order of dissolution of tendencies in water and classifies metal by their equilibrium values of electrode potential metal with the lower electrode potential has a greater tendency to give away the electrons and undergo oxidation so id nadakkaradunal dhaan enna avu metal lende electrons vandu transfer aagudhu so electron transfer aagudhunala anode vandu anode lende electron discharge aagudhu and the 
எலக்ட்ரோடு வந்து அந்த எலக்ட்ரான் வந்து கேத்தோடு சேருது கேத்தோடு இது ரெண்டுத்துக்கும் கண்டக்ஷன் வந்து எதுன்னு நடக்குதுன்னா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் மூலயமா நடக்குது நெக்ஸ்ட் உங்களோட கேல்வானிக் கரெக்ஷன் ஸோ இந்த டை இந்த டைப் ஆஃப் கரெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஸ்ஸிமிலர் மெட்டல்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை ரெண்டு வேற வேற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கான்டாக்ட் ஆகும் போது நடக்கிற உங்களோட எலக்ட்ரானிக் கண்டக்ஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேல்வானிக் கரெக்ஷன் சரியா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட லோவரில் மேல் பக்கம் அப்பரில் கோல்டும் பண்ணும் போது இப்போ அமேல்தம் வந்து ஆனோடாகவும் கோல்டு வந்து கேட்டோடாகவும் இருக்கும் உங்களோட சலைவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் அப்போ உங்களோட சலைவா வந்து எலக்ட்ரோலைட்டாக ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதுக்கு நடுவில் கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் உங்களோட ஆனோட்ல வந்து கரோஷன் நடக்கும் சாரி ஆனோட்ல இருந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகும் அண்ட் கேத்தோட்ல கரெக்ஷன் நடக்கும் சி ஸோ இதனால என்ன ஆகும் இதை டச் ஆகும்போது பேஷண்ட்டுக்கு பெயின் ஆகும் ஸோ பேஷண்ட் மே ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெயின் பை டச்சிங் த டைன் ஆஃப் அ சில்வர் ஃபார்ம் ஆஃப் அ கோல்டு ஃபாயில் ஆர் இண்டே ரெஸ்டரேஷன் ஸோ என்னென்ன காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வீக்கனிங் ஆஃப் என்ன நடக்கும் கரோஷன் நடக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வீக்கன் ஆஃப் வீக்கனிங் ஆஃப் போர் த லாய்ஸ் டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் போர் த ரெஸ்டரேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் டேஸ் இந்த மோட் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சைடு சைடு ஸோ இது எல்லாமே உங்களோட கேல்வனிக் ஷாப்போட கம்போசிஷன் ஸோ எப்படி நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் கரோஷன் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் கரோஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் கரோஷன் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் கரோஷன் தட் அக்கர்ஸ் வென் பிட்டில் கிராக்ஸ் டெவலப் இன் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் சச் அஸ் நாட்சஸ் அண்ட் பிட்ஸ் டியூ டு த கம்பைண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் கரோசன் மீடியம் சரியா டியூரிங் மேஸ்டிகேஷன் ரெஸ்டேஷன் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு ஹெவி கம்ப்ரஸிவ் ஷேர் அண்ட் பெண்டிங் ப்ரோசஸ் ஆல்சோ பர்னிங் பர்னிங் பர்னிஷிங் ஆஃப் சர்ஃபேசஸ் சம்டைம்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் லோக்கலைட் டிஃபார்மேஷன் தஸ் an electron electrolytic cell is formed between the stressed and unstressed muscle fusions as stressed area become and why unstressed become cathode so stress corrosion is most likely to occur during a fatigue or cyclic loading in the oral environment for example a repeated removal and insertion of partial denture will develop a severe stress pattern in the application uh, appliance which causes the stress corrosion resulting in fatigue and failure ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கான்சென்ட்ரேட்டட் செல் கரோஷன் ஆர் கெவைஸ் கரோஷன் இது எல்லாமே உங்களோட ரெஸ்டரேஷனில் நடக்குது சரியா ஸோ உங்களோட ரெஸ்டரேஷனோட மார்ஜின்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் டூ அமால்கம் இன்லே இந்த மாதிரி கேவிட்டிஸில் நடக்கிறது தான் உங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் செல் கரோஷன் ஆர் கிரிவைஸ் கரோஷன் ஸோ உங்களோட மெட்டலோட மார்ஜின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த க நடக்குதுலாய் ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரோஷன் நோபல் மே எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டலுமே இது கரோட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட நோபல் மெட்டல்ஸ் பேஸ் மெட்டல் அண்ட் யார் இம்ப்ளான்ஸ் எல்லா மெட்டல்ஸுமே கரோட் ஆகும் ஸோ இது இல்லாமல் உங்களோட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிவேஷன் ஒரு ஆக்சைட் லேயர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அண்ட் அமேல்கத்தை பொறுத்தவரையும் உங்களோட ஹைக்காப்பர் அமேல்கம் கரோஷன் நடக்காது 
உங்களோட லோக் ஆப்ரா மேங்கல்ல மட்டும்தான் பிரவேசம் நடக்கும் இட்ஸ் டியூ டு யார் காமா டு ஃபேஸ் due to overall environment you are amalgam the station you subject into tarnish and corruption so nariya per nariya authors nariya types of opinions so idha overcome pandradhukaga enna pandranga appadina avanga amalgam bond administrations pandina better ah irukum appadina mari this and that and idu illama neenga amalgam administrations pandrathu ஒரு <laughs> uncoated gopal chromium alloys and electroplating electroplating is a application of electro electrolytic cells in which a thin layer of metal is deposited into the electro electrically conductive surface so edhuk electrolytic pandrona corrosion resistance to improve the appearance and value of value of the items to increase the thickness of the அதிகமாக <laughs> using a mixed metals within the same mold since the restore tooth is open to biological system through the dentinal tubes and electrical connection through the extracellular fluid is established for mixed metals even if they are not in a position the associated galvanism is of course accelerated if mixed metals are crossed, uh, placed in a position or uh, position so use a appropriate insulating base na seating a when seating a metallic restoration so base pannite pannumbodhu enna avum ore alavukku ungala galvanic shock vandu eliminate panna mudiyum so ungala restorations nala block accumulation indha mari edha irukka adiyum avoid pannunga so idella pannale and as a logical consequences of go on appliances uh, should be designed as smooth and self cleansing as possible so maximum mudinja alavuk self cleansing la irundhuchuna ungaloda tarnishan corrosion kammi pannunga and idellame extra points in conclusion so tarnishan corrosion undu ungala control panna mudiyadhu பட் நான் சொன்னேன் இந்த ப்ரொட்டெக்ஷன் இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களால் அனுசன் கரோஷனை அவாய்ட் பண்ண முடியும்